మీరు కనుక గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే ఇప్పుడే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ కూడా ట్యాప్ చేయండి అప్పుడే నేను కాంపిటేటివ్ కి సంబంధించి ఏ వీడియో పెట్టినా సరే మీ మొబైల్ కి డైరెక్ట్ గా నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ వర ప్రసాద్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఎస్సి జీడి కానిస్టేబుల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించి అప్పుడైతే మొత్తంగా యాభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల యాభై మూడు పోస్టులకు అయితే నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అది మనందరికి కూడా తెలిసిందే అయితే ఇప్పుడు ఆ పోస్టుల ఖాళీలు అనేవి పెంచుతూ మనకి ఎస్ఎస్సి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో ఒక నోటీస్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద అయితే చూడవచ్చు రివైజ్డ్ వేకెన్సీస్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి జీడి కానిస్టేబుల్ అని మనకి ఇక్కడైతే ఇవ్వడం జరిగింది దీనిపై క్లిక్ చేసి అయితే క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఒక నోటీస్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ నోటీస్ మనం ఒకసారి మొత్తం అంతా కూడా గమనించినట్లయితే మొత్తంగా ఎస్ఎస్సి జీడి కానిస్టేబుల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కి సంబంధించి ఏ ఏ కేటగిరీల్లో ఎన్నెన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అదేవిధంగా మేల్స్ కి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫీమేల్స్ కి ఉన్నాయి ఏ ఏ కేటగిరీలో ఎన్నెన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి కూడా మనకి ఇక్కడ అయితే క్లియర్ గా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి పోస్టుల ఖాళీల వివరాలకి ఇప్పటి ఖాళీల వివరాలకి కొంచెం చేంజ్ అయితే వచ్చింది సిఐఎస్ పోస్ట్ వచ్చి అప్పుడు రెండు వందల పోస్టులు అయితే ఖాళీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అయితే ఎనిమిది వేల డెబ్బై మూడు పోస్టులు అయితే ఖాళీ ఉన్నాయి అప్పుడు సిఆర్పిఎఫ్ పోస్ట్ లో వచ్చి ఇరవై ఒక్క వేల పోస్టులు అయితే ఖాళీ ఉన్నట్లు మనకైతే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు సుమారు పదిహేను వేల పోస్టులు అయితే కొంచెం తగ్గించి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది మొత్తంగా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి వేకెన్సీస్ లిస్ట్ అయితే ఒకసారి మీరు అయితే చూడండి అప్పుడైతే మనకి మొత్తంగా యాభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల యాభై మూడు పోస్టులు అయితే వేకెన్సీస్ ఉన్నాయన్నట్లు మనకైతే ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రివైజ్ చేసి మొత్తంగా అరవై వేల పోస్టుల వరకు కూడా మనకి భర్తీ చేస్తున్నట్లయితే ఎస్ఎస్సి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో అయితే ప్రకటించడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎన్నెన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే బిఎస్ఎఫ్ లో మొత్తంగా పదహారు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి సిఐఎస్ఎఫ్ లో ఎనిమిది వేల డెబ్బై మూడు పోస్టులు అయితే భర్తీ చేయనున్నారు సిఆర్పిఎఫ్ లో పదిహేను వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు పోస్టులు అయితే భర్తీ చేయనున్నారు ఎస్ఎస్బి లో పది వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఆరు పోస్టులు అయితే భర్తీ చేయనున్నారు ఐటీబీపీలో మూడు వేల మూడు వందల నలభై రెండు పోస్టులు అయితే భర్తీ చేయనున్నారు ఏఆర్లో వచ్చి నాలుగు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు పోస్టులు అయితే భర్తీ చేయనున్నారు ఎన్ఐఏలో వచ్చి ఎనిమిది పోస్టులు అయితే భర్తీ చేయనున్నారు ప్రీవియస్ గా ఎనిమిది పోస్టులే ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా ఎనిమిది పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్ఎఫ్ లో వచ్చి మొత్తంగా నాలుగు వందల నలభై ఏడు పోస్టులు అయితే భర్తీ చేయనున్నారు గ్రాండ్ టోటల్ వచ్చి అరవై వేల రెండు వందల పది పోస్టులు అయితే భర్తీ చేయనున్నట్లు మనకి ఇక్కడ అయితే తెలపడం అయితే జరిగింది వీటిలో ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏ ఏ కేటగిరీలో ఎన్నెన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో కూడా మీరు అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకుని అయితే చూడండి నేను వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ అయితే ఇస్తున్నాను అదేవిధంగా ఈ పోస్టులకు సంబంధించి మేల్ విభాగంలో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఫీమేల్ విభాగంలో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో కూడా మనకి ఇక్కడ అయితే క్లియర్ గా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది నేను వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ఈ పీడిఎఫ్ లింక్ అయితే ఇస్తున్నాను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని అయితే చూడొచ్చు అదే విధంగా ఈ పోస్టులకు సంబంధించి ఇదే నోటీస్ లో మనకి ఏ ఏ స్టేట్ లలో ఎన్నెన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అదే విధంగా ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఎన్నెన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఆ వేకెన్సీస్ అనేవి ఏ ఏ కేటగిరీ వాళ్ళకి కేటాయించడం జరిగింది అనేవి మనకి క్లియర్ గా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది నేను ఈ పీడిఎఫ్ లింక్ అయితే వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే ఇస్తున్నాను అక్కడ నుండి మీరు అయితే ఈ పీడిఎఫ్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి అదే విధంగా తెలంగాణలో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయో మీరు అయితే చూసుకోవచ్చు అదే విధంగా మనకి నక్సల్ ఏరియాస్ లో కూడా సపరేటెడ్ గా పోస్టులు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అవి ఓన్లీ మేల్ క్యాండిడేట్స్ కు మాత్రమే కేటాయించడం అయితే జరిగింది అదే విధంగా ఈ ఎస్ఎస్సి జీడి కానిస్టేబుల్ కి సంబంధించి మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందో మనకి చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు అయితే డిపార్ట్మెంట్స్ అయితే వేకెన్సీస్ పెంచమని మనకి ఇప్పటి వరకు అయితే ఒత్తిళ్లు తేవడంతో ఎప్పటి వరకు మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ రావడం జరిగింది అయితే ఈవెంట్స్ అనేవి కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ విషయంలో మనకి ఇప్పటి వరకు అయితే చాలా టైం అయితే తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు రివైజ్డ్ వేకెన్సీస్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి ఈ మెడికల్ టెస్ట్ అనేది మేబీ జనవరిలో అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మెడికల్ టెస్ట్ డేట్స్ అనేవి